Då ska vi se lite grann hur Tube och Pipe-modulen fungerar i Inventor. Vi kan se så har vi öppnat upp en sammanställning och aktiverat den Tube och Pipe Run som går här på sidan. Då. Vi ska göra en extra anslutning på den som går upp med en T-koppling här och så ansluter själva tanken här uppe. Då. Och först och främst när man jobbar i Tube och Pipe så behöver man välja vilken eh, Tube och Pipe style som är aktiv. Och vi kan se att vi har valt den som heter 300 NB, svetsad eh, style. Eh, de här kan man då bygga upp själv efter egna önskemål och även eh, eh, utgå från de befintliga förstås. Vi kan se här att just denna Tube och Pipe stilen består av en, en rörkomponent. Två olika typer av böjar, 90 och 45 och eh, även en flens. I varje tube och pipe style så kan man också sätta upp olika regler. Det kan vara vilket segmentlängd som kan vara det minsta. Det kan också vara vilka de längsta rören eh, som vi har möjlighet att kapa till exempel. Då. Så när vi har nått 5000 mm så, eller 5 meter så eh, gör den en koppling och börjar på nästa rör. Detta hittar man i Tube Pipe Style. Eh, den bygger också på eh, Content Center. Content Center som är eh, Inventors standardbibliotek. Och här följer det med en mängd olika komponenter. Eh, olika typer av eh, eh, skruvar. Vi ska se om vi kan få några bilder här. Och i något exempel var just nu så har jag samtliga eh, skruvtyper aktiva. Det tar en liten stund innan man ser alla bilderna förstås. Här finns också en mängd rena rörkomponenter. Conduit som innehåller slangar och rördelar så att säga. Här kan vi också komplettera och publicera egna varianter på rör förstås. Och här hittar vi också till exempel T-kopplingar. Precis som vi ska börja med här. Vi ska ha en, en standard din T-koppling då som vi ska sätta fast. Så vi väljer den. Väljer vilken dimension vi ska ha. Schedule number. Och placerar in den där vi vill ha den då. Och den ska sitta här då. Som ni ser så snappar den direkt till min rördragning. Så jag kan placera in den precis där jag behöver den. Och då klipper den så att säga upp Röret och skarva på. Och jag kan också gå in och till exempel ändra vinkel på den här. Den kanske ska peka uppåt istället. Jag har också möjlighet att skriva in exakt vilket mått som jag vill ha den på. Jag vill ha den på 1750 mm här då. Så där då sitter den på, på plats. Eh, här uppe i tanken så behöver vi en liten flens. Eh, den har jag redan satt in här nere. Så jag utnyttjar helt enkelt den. Markerar den. Och säger place fitting. Och där har vi flensen. Eh, alla de här olika rörkomponenterna är så att säga förberedda för rörmodulen. Och därför kan man också då välja... De har redan sina insättningspunkter så jag kan till exempel säga Connect Fitting och då snappar den så att säga på rätt plats med en gång här. Rotera den? Nej, det behöver jag inte. Så Sådär. Nu återstår då själva rördragningen här mellan. Och för att göra den så startar jag mig en new route. Jag accepterar namnet. Och eh, routingverktyget är så att säga ett avancerat 3D sketch verktyg. Och det finns både manuell routing och jag kan även använda eh, auto route funktionalitet. Så som i detta fall så vill jag bara gå rakt upp här då med eh, jag kan få lite olika förslag här beroende på vad det är för typ av böja men tre segment känns väl ganska svårt. Jag kan också gå in och justera rördragningen. Eh, eh, segment ska vi ha. Och till exempel om jag vill flytta upp den lite grann. 
När jag är nöjd med min route avslutar jag routing-kommandot och trycker på populate. Och då så att säga, hänger den på de rörkomponenter som finns i min tube och pipe style. Så där någonting. Där har vi kopplat på den biten. Det finns ju lite olika typer av pipe styles. Förutom rör med kopplingar och komponenter som vi har här. Sättsade rör och gängade rör och så vidare. Så har vi också bockade rör. Vi kan se om vi zoomar in lite grann på de här. Så är de bockade då. Och det finns även stöd för slangar. Jag tänkte jag skulle visa hur vi ritar upp ett sånt här bockat rör då och utnyttjar den geometri som vi redan har i vår modell helt enkelt. Jag ska vrida runt den lite grann. Här kan vi se att det finns en massa små plan. Och det är origoplanen för de här rörstöden då som jag tänkte att jag skulle utnyttja här. För detta så skapar vi oss en helt ny run. Vi avslutar denna. Finish. Och så säger vi create tube pipe run. Den här kan ju givetvis döpa till det som vi önskar. Och sen aktiverar jag den pipe style som jag önskar. Stainless steel tubing i detta fallet. Inställningarna för ett bockat rör är något annorlunda jämfört med det vi kallar rigid pipe with fittings. För här har vi då inga flänsar och den biten då utan och lite annorlunda regler. Vi har till exempel vilken bockningsradie det som default ska vara på, på röret då. Här kan vi också se tredje och sista, nämligen slangarna då. Okej. Okay. Jag väljer mig en ny route. Och min nya route, den tänkte jag börja helt således här uppe. Och så ska vi fortsätta en liten bit ut. Och hur långt ut jag ska, ja det, det vet jag ju faktiskt med tanke på att jag har de här planen till hjälp. Så då kan jag aktivera något som heter Point Snap och helt enkelt klicka på den yta som jag så att säga vill använda som referens. Och då ska vi se här uppe att den har faktiskt blivit precis så lång som jag behöver då. Så jag behöver inte sitta och mäta på modellen. Här kan vi också se routingverktyget eh, som jag kan använda för att skriva in mått manuellt också. Men som sagt, jag ska fortsätta bort här och nästa plan jag aktiverar här, det bör ju bli detta planet där va? Oj, det blir nog inte rätt. Nej, det blir det inte. Men vi undoar det helt enkelt och så kör vi bara och fortsätter min route där jag slutade. Då ska vi se så jag träffar rätt plan. Där var det rätt plan ja. Jag ska sedan fortsätta ner till detta planet här. Där har vi den. Och sen ska den igenom. Vi fortsätter bort här. En bra bit bort. Följer röret. Och så småningom så ska jag ju då så långt bort som till faktiskt detta planet här. Där har vi den va? Och sen ska vi fortsätta. Vi kan vrida lite grann på den nu. Genom det rörstödet och till. Den ska ju kopplas på eh, på den här ventilen då. Så den ska ju eh, hit bort då. Och sen ska vi ha den där. Och sen den sista. Ja, då snappar vi helt enkelt till kopplingspunkten här. Så där har vi hela det bockade röret på plats. Ja, inte riktigt. Sista steget här är ju finish route och så gör vi en populate. Vi kan zooma ut lite grann här så vi ser vad som händer. 
då kommer den att klä min route med mina rörkomponenter. Och då ser det ut så här. Så med hjälp av befintlig geometri så kan jag dra mina rör väldigt, väldigt enkelt. Jag kan ta och släcka ner planen här så ser det lite bättre ut. Det var lite tube och pipe det här.